ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த கோனிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பெரபோலா ஹைபர்போலா எலிப்ஸு அண்ட் தென் சர்க்கிள் இந்த இந்த கோனிக்ஸ் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் கோனிக் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரிங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் வரும் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் சொல்லியிருக்கேன் பேராமீட்டருக்கு ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் அதாவது எந்த ஒரு வேல்யூ வந்து எந்த ஒரு பேராமீட்டர் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அந்த ஈக்வேஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈக்வேஷன் வந்து இருக்குன்னா அதை வந்து தீட்டாலையா டீயில் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் பேராமெட்ரிக் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதோட டெரிவேஷனோட அடுத்தது பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சன்ஸ் அண்ட் நார்மல் டு த கோனிக்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு கோனிக்ஸோட டேஞ்சன் ஈக்வேஷன் நார்மல் ஈக்வேஷன் எப்படி வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேராபோலாவுக்கு மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் சிமிலர்லி உங்களுக்கு வந்து எலிஸ் ஹைபர்போலாவுக்கும் வரும் ஸோ பேராபோலாவோட ஈக்வேஷன் பாருங்கள் ஒய் ஸ்பீ டிசி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு பேராபோலா வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேராபோலாவில் ஸோ வந்து நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு இது வந்து கியூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ சரிங்களா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கார்டு அப்படின்னு சரிங்களா அதாவது கார்டு ஆஃப் த கரபோலா பி கியூ அப்படிங்கும்போது இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுகள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்வேஷன் என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஒன் அதேமாரி ஒய் டூ ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது பாருங்கள் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் டிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏவை காமனாக வெளியிடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அப்படி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ இன்ட்டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ சரியா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒய் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ டிவைட் பை ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஓகேவா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இது வந்து ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்லோப்கான ஃபார்முலா ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது ஸ்லோப்கான ஃபார்முலா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் எதோட ஸ்லோப்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூ அப்படிங்கிற அந்த கார்டோட ஸ்லோப் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு ஈக்குவேஷன் வந்து வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரோ எ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபார்முலா எப்படி எழுதுனா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த எம்மோட வேல்யூ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ டிவைட் பை ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் நம்ம இதுலேருந்து டேஞ்சனோட ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் டேஞ்சன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு சர்க்கிளில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகாத ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து கார்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வரதுனால நம்மளுக்கு ஒரு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னா சிங்கிள் பாயிண்டாக மாறும் இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி வந்து கடைசி என்ன இந்த மாதிரி மாறும் ஸோ இதுதான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த லைனுக்கு பேர் தான் நம்ம டேஞ்சன்னு சொல்லுவோம் அப்போது ரெண்டு லைன் கார்டோட ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது கிடைக்கக்கூடியதான் டேஞ்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதாவது பியும் கியூவும் ஒரே இடத்துக்கு வரும்பொழுது இட் சிம் இட் இஸ் சிம்பிளைஸ் பியூ கியூ ஆகும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன மாறினா ஒய் ஒன் வந்து ஒய் டூவா மாறும் அப்போ இந்த ஒய் ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூக்கு பதில நம்ம ஒய் ஒன்னே இதையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்டு டூ ஒய் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒ
ஸோ இதில் நம்ம பேராமெட்ரிக் ஃபார்மாக மாத்திரம்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலாக வந்து ஏடி ஸ்கொயர் கமா டூ ஏடி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க டீயில் மாத்திரம் ஈக்குவேஷனை டீயில் மாற்ற முடியுது இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஒன்னுக்கு போல ஏடி ஸ்கொயரும் ஒய் ஒன்னுக்கு போல டூ ஏடி அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஒய் இன்ட்டு டூ ஏடி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏடி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போது என்ன வரும்னா ஸோ டூ ஏ இந்த டூ ஏ கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஒய் டி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் இதுவும் டேஞ்சனோட ஈக்குவேஷன் இதுவும் டேஞ்சனோட ஈக்குவேஷன் தான் ஈக்குவேஷன் வந்து இது வந்து பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீயில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோப் பாருங்கள் இந்த டூ ஏ பை ஒய் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலில் இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ பை எக்ஸ் ஒன் இருக்குங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஸ்லோப்புக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நார்மலுக்கான ஸ்லோப் போடுறோம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் பை டூ ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி எழுதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சரோட ஸ்லோப்பு நார்மல் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ எம் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை எம் டுங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரெண்டாவது ஸ்லோப் நார்மலோட ஸ்லோப் என்னங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஸ் இட் இஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதில் டூ ஏ இந்த மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஏ இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் மென் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதை டூ ஏ ஒய் மைனஸ் டூ ஏ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஒய் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து அதாவது எக்ஸ் டேர்ம் தனியாக ஒய் டேர்ம் தனியாக அப்படிங்கிறது எழுதுங்க எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒய் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் ஒன்ங்கிறது காமனாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நம்ம இந்த டூ ஏ ஒய் ஒன்ங்கிறத கான் காமனாக வெளியெடுக்கலாம் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஏ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ ஒய் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் இன்டு டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் இதில் வந்து நம்ம பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் நார்மலோட ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபார் லைன் ஒய் இட் இஸ் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு பி எ டேஞ்சன்ட் டு த கோனிக்ஸ் ஹைபர் போலா அண்ட் எலிப்ஸ் அண்ட் தென் பேரபோலா இந்த மூணுத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற லைன் வந்து டேஞ்சண்டாக அமையணும் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேரபோலாக மட்டும் பார்க்கலாம் பேரபோலாங்கிறதுல வந்து இந்த ஒரு லைன் இருக்கு அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் இருக்கிறதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் பேரபோலாக்கு <laughs> சியோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு லைனும் இந்த ரெண்டு லைனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போ இதோட அந்த கோஎபிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இதை இதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதால் டிவைட் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மேலே வந்து இங்கே ஒயோட டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒய் ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது அடுத்தது
இங்கே டூ ஏ எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை சி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுங்க ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிடைச்சிருது வேல்யூ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதையும் இதையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்க டூ ஏ டிவைட் பை எம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எக்ஸ் ஒன் பை சி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ டூ எட் பை கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த சியோட வேல்யூ வேணும் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதில் ஒய் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சரி ஓகே இப்போ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம இந்த தரவுல அவரை ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஏ பை எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் இதுல சி பை எம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ சி டிவைட் பை எம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை எம் இருக்கும் ஏ பை எம் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குன்னா சி அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ பை எம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த வேல்யூ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அப்படிங்கிற பெரபோலாவுக்கு ஒய் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற லைன் வந்து ஒரு டேஞ்சண்டா அமையணும் அப்படின்னா சியோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கணும்னா ஏ பை எம் ஆ இருக்கணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ பை எம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் ரெண்டுமே வந்து காண்டாக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டேஞ்சென்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட பாயிண்ட்டையும் ஒய் ஒன்னோட பாயிண்ட்டையும் எழுதுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இது எப்படி எழுதுறோம்னா சி பை எம் அண்ட் தென் டூ ஏ பை எம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் அல்லது சிக்கு பதில வேல்யூ போடுறீங்க வேல்யூ போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஏ பை எம் டிவைடட் பை ஒன் பை எம் அப்போ ஏ பை எம் ஸ்கொயர் கமா டூ ஏ பை எம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் தனித்தனியாக கேட்பாங்க கொஸ்டினில் இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் பேரபிளாக இந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணி போடணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி சிம்லில் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா எலிப்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற அந்த லைன் வந்து டேஞ்சண்டாக அமையணும் அப்படின்னா அந்த சியோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் C ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சொல்லி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை எம் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி பி ஸ்கொயர் பை சி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் இதே மாதிரி ஹைபர் போலாவுக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் பி ஸ்கொயருக்கு மட்டும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் இதோட பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வந்து மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ஒரு டேஞ்சண்டா உங்களுக்கு அமையும் சரிங்களா ஸோ பேஸ்டு திஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த பேஸ்டு திஸ் ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம என்னது எடுத்து என்ன ப்ராப்ளம் போடலாம் அப்படிங்கிறத பற